：“我是谁？我从哪里来？”这些问题早在上古时代，我们的祖先就在追寻着答案。随着时光推移，基于对大自然的崇拜，普遍产生了一种泛神论。人们相信万物有灵，无论是动物还是植物，哪怕是一块石头，甚至一种自然现象，都肯定和人一样具备情感和意识。所以，我们一直设法与他们沟通。五六万年以前，一群旧石器时代人类踏入澳洲大陆，不知道在什么时候开启了一段持续至今的信仰。在他们心目中有一个梦幻时代，那个时候没有时间的概念，在梦幻之初，除了平坦荒芜的大地，世间一无所有，一切都从混沌中诞生。这时，一条巨大的彩虹蛇也从睡梦中醒来，它首先叫醒了一只青蛙。等青蛙喝饱了水，红蛇就开始给它挠痒痒。直到水从口中喷出，来填满红蛇在地上蜿蜒交错形成的痕迹。水灌溉了土地，草木开始生长，大地有了颜色。接下来，红蛇又唤醒了各种动物，它们一觉醒来就享受着水草的滋润，眼前一副万物苏醒的景象。最后，红蛇制定了世间的规则，所有遵守规则的动物都将成为人类。而不遵守的将受到惩罚，变成石头。所以那时万物都会说话，还可以和人类互相转换。这也不难理解为什么土著人有图腾崇拜了。图腾这个词就来自印第安语的 totem， 意思就是亲缘关系。同一个族群的人都认为自己源于某一个超能力的物种，比如鹰可以飞翔，蛇可以冬眠蜕皮等等。这些天性在他们看来都是超越人类的奇妙本领。于是，这些动物们陆续成为了不同部落的标志。宗教仪式、神话故事、歌谣、舞蹈或者神秘的符号，都是为了激活这些远古的力量。而创世纪的红蛇则成为了哪怕不同部落的共同图腾，拥有着至高无上的地位。据说它的原型就是在澳洲已经绝迹的沃纳比蛇。我们在土著绘画中常常可以看到一个拥有羽毛耳朵、伊缪脑袋、鳄鱼尖牙、大鱼尾巴的合成怪物。没错，它非常类似中国的龙，不仅同为四不像，而且更神奇的是，它们都象征着同一种自然现象，那就是彩虹。对于中年干旱的澳洲内陆来说，降雨之后出现的彩虹不是神灵又是什么呢？于是，在土著神话中，红蛇成为了水的象征。现在看来，它与乌鲁鲁陨石坑联系在一起，也都不奇怪了。那这与中华龙又有什么样的联系呢？这就需要让我们先从甲骨文的“红”字说起。直观来说，这道红桥最容易对应的图腾便是蛇。实际上，与澳洲土著的想法类似。当巫师求得一场宝贵的降雨之后，一道无法解释的彩虹，就是我们至高无上的神灵。最后来看龙字，貌似一个兽首蛇身的物种，其实就是红字的竖斜形式，只不过头顶多了一个星，一种古代刑罚的工具，这样让龙看起来更加威严。而最早关于龙的记载，便始于《史记》中夏朝天将雌雄二龙的故事。我们似乎很少听说龙还有性别之分，但如果试着与彩虹联系起来，就不足为奇了。相信大家都遇到过一种双层彩虹，外弧浅色为泥，内弧深色为红，统称霓虹。这在上古时代通常会被想象成两条神龙，而它们的同时出现，更被赋予了男女生命创造的意义。就这样，山川异域的澳洲红蛇与中华神龙，在人类共同仰望天空之时，殊途同归。最后，想留一个小问题和大家一起开开脑洞。从《说文解字》里可以得知，虫和它都是蛇的本字，而它才是蛇最早的形态。汉字中几乎所有带它的字都有同一个发音，比如骆驼、华佗、秤砣、撮驼、庞砣、鸵鸟、陀螺。那么问题来了。蛇字为什么成为了一个异类呢？下集我们来聊一聊为什么是蛇成为了世界上最广泛的崇拜。